వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తొమ్మిది నెలల పాలనలో ప్రతిపక్షాల విషయం పక్కన పెట్టేస్తే కనుక సొంత పార్టీలో ఎలాంటి రచ్చ మొదలైంది ఎలాంటి వివాదాలు ఎలాంటి విభేదాలు ఒకరి మధ్య ఒకరు అంటే అది వర్గపోరు కానివ్వండి పాలనాపరమైన విభేదాలు కానివ్వండి సొంత పార్టీలో చాలా వెలుగులోకి వచ్చాయి ఈ తొమ్మిది నెలల్లో అనేది ఒక వర్గం బహిరంగంగా చెప్తుంది కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో కూడా సోషల్ మీడియా వేదిక కూడా చాలామంది రాజకీయ విశ్లేషకులు బహిరంగా ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారు అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీకి సంబంధించిన ప్రత ప్రజాప్రతినిధులు అలాగే నాయకుల మధ్య అధికారుల నాయకుల మధ్య సమన్వయం కొరవడ్డం వల్లే ఈ విభేదాలు తెర మీదకి వస్తున్నాయి అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది అనేది ఒక పక్క సంక్షేమ పథకాల అమల్లో ఆయన ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గట్లేదు మరో పక్క ప్రభుత్వానికి సంబంధించి మూడు రాజధానుల నిర్మాణానికి సంబంధించి కేంద్రంతో ఎదుర్కొంటున్న చిక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కానీ మండల రద్దుకు సంబంధించి నానా హడావడి నానా తంటాలు నానా తలనొప్పులు ఉన్నాయి వా అవన్నిటికీ తోడు పార్టీలో అంతర్గత విభేదాలు అంతర్గత కుమ్ములాట్లు వీటిని కూడా సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం ఆయన ఒక పక్క చేస్తూనే ముందుకు వెళ్తున్నారు అది మొన్నటి వరకు అనంతపురం అలాగే కర్నూలు ఈ జిల్లా లోనుంది కానీ ఇప్పుడు తాజాగా అది ప్రకాశం జిల్లాకు కూడా వచ్చేసింది ప్రకాశం జిల్లాలో మొదలైన ఈ వర్గపోరు ఏదైతే ఉందో అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ ఆధిపత్య పోరాణాలు ఒక రకంగా ఇప్పటికే సీనియర్ కొన్ని మొన్న మనం చెప్పుకున్న నెల్లూరు అక్కడ సీనియర్లకి జూనియర్లకి మధ్య విభేదాలు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి వాళ్ళు హాజరైన కార్యక్రమానికి వీళ్ళు హాజరవ్వట్లేదు వీళ్ళు హాజరవ్వాల్సిన కార్యక్రమానికి వీళ్ళు వస్తారని తెలిస్తే వాళ్ళు రావట్లేదు ఇదంతా ఆ మధ్య నెల్లూరు జిల్లాలో పంచాయతీలు కూడా జరిగినాయి ఒకే పార్టీలో సో ఇలాంటి టైంలో అది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అయింది అనుకున్న టైంలో తాజాగా ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా అని ఈ వర్గ పోరు ఆధిపత్య పోరు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక కత్త కొత్త తలనొప్పి తెచ్చి పెడుతుంది అనేది ప్రధానం కనిపిస్తుంది అదేంటి అని చూసుకుంటే మొత్తం ప్రకాశం జిల్లాలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఉన్న పన్నెండు స్థానాలు ఎనిమిది స్థానాలు వైసీపీ సొంతం అయ్యాయి అయితే ఇదే టైంలో ఎప్పుడైతే ఎనిమిది స్థానాలను కైవసం చేసుకుందో ఒక అంటే టోటల్గా ఒంగోలు ప్రకాశం జిల్లాలో మాత్రం ఒక తిరుగులేని శక్తిగా అయితే వైసీపీ ఆవిర్భవించిందని చెప్పాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత అయితే ఒక్క ఒంగోలు పార్లమెంట్ స్థానం కూడా వైఎస్ఆర్సీపీకి దక్కింది మొన్న ఇలాంటి టైంలో అద్భుత ఫలితాలు సాధించి ఒక బలమైన శక్తిగా నిలిచిన టైంలో ఇప్పుడు ఆ బలమైన శక్తి పార్టీ కొంప ముంచుతుందా అనే అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి ఎందుకంటే కనుక గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు స్థానిక నాయకులతో సక్రమంగా ఉండడం లేదు అనేది స్థానిక నాయకుల నుంచి అధిష్టానానికి వస్తున్న కంప్లైంట్ ఇదే టైంలో స్థానిక నాయకుల వ్యవహార శైలి మాకు నచ్చలేదని చెప్పి ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఫిర్యాదు ఇక్కడ ప్రధానంగా ఈ అంటే ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో రెండు వర్గాలు ఏర్పడిపోయిన ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కూడా రెండుగా చీలిపోయింది అనేది చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది అంటే వీళ్ళు గెలుచుకున్న ఎనిమిది స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పన్నెండు స్థానాల్లో ఈ ఎనిమిది స్థానాల్లో కూడా ప్రతి స్థానంలో కూడా రెండు వర్గాలు రెండు వైఎస్ఆర్సీపీలు రెండు నేతలు అంటే ఇక్కడ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధుల వర్గం వేరు నాయకులు వర్గం వేరు అన్నట్టుగా అంతర్గత కుంభలాట్లు అంతర్గత యుద్ధాలు మొదలైపోయినాయి ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి వైఖరితో పార్టీలో విభేదాలు మొదలయ్యాయి అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రచారం దీనికి సంబంధించి ఒకసారి చూసుకుంటే కుంటే కనుక రెండు వేల పద్నాలుగులో మాగుండ మా మాగుండ శ్రీనివాసుల రెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఆయన కాంగ్రెస్ నుంచి అప్పట్లో టీడీపీలో చేరారు అదే టైంలో వైవి సుబ్బారెడ్డిపై ఒంగోలు పార్లమెంట్ సీట్ నుంచి ఆయన పోటీ చేసి అప్పుడు ఓటమి పాలవడం జరిగింది ఆ టైంలోనే టీడీపీ ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చింది ఆ తర్వాత మొత్తం పరిణామాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి అంటే మాగుంట శ్రీనివాసుల రెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీలో చేరారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆయన చేరి ఒంగోలు ఎంపీగా గెలిచారో అయితే ఎంపీగా తన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ నియోజకవర్గ పరిధిలోకి వచ్చే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఎమ్మెల్యేలతో మాగుంట శ్రీనివాసుల రెడ్డి సక్రమంగా ఉండట్లేదు అంటే ఆ ఎమ్మెల్యేలకి ఈ ఎంపీకి పడట్లేదు విభేదాలు మొదలయ్యాయి అనేది ఇప్పుడు బహిరంగంగా వినిపిస్తున్న మాట ఎందుకంటే కనుక ఎమ్మెల్యేలతో ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పంతాలు పట్టింపులు ఇవన్నీ పెరిగిపోయి వీళ్ళ మధ్య వాళ్ళు ఎడ్డు అంటే తెడ్డు అనడం ఎమ్మెల్యేలకి అసలు ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కొక్క టైంలో ఎంపీ దగ్గర రావడానికి కూడా మొగ్గు చూపట్లేదంట అలాగే ఎంపీ కూడా ప్రోటోకాల్ విషయంలో కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనడం ఎమ్మెల్యేలు రావాల్సిన టైంకి ఈయన అక్కడికి వెళ్ళకపోవడం ఇలా వీళ్ళిద్దరి మధ్య కంప్లీట్గా సమన్వయం అయితే కొరవడింది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దీనివల్ల రేపు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ
పార్టీలో మొదలైన కుమ్ములాట్లు ఖచ్చితంగా పార్టీ మీద ప్రభావితం చూపించే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఎందుకంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అలాగే కార్పొరేషన్ సంబంధించి అందరూ కలిసి పనిచేస్తేనే పార్టీలో గెలిపించుకునే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఎవరికి వాళ్ళు ఇలాగ విభేదాలు సృష్టించుకొని అంతర్గతంగా యుద్ధాలు చేసుకుంటూ పోతే అది ఖచ్చితంగా ఆ విభేదాలు పార్టీ మీద పార్టీ గెలుపు మీద పార్టీ విజయానికి సంబంధించి ప్రభావ ప్రభావితం చూపించే అవకాశాలు ఉంటాయనేది జిల్లాకు సంబంధించిన కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషణలు బహిరంగంగానే చెప్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో మరి జగన్ గారు ఎంట్రీ ఇస్తారా వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళకి సర్ది చెప్తారా ఏంటి అనేది కూడా అంటే ప్రతి జిల్లా నుంచి మొదలవుతున్న ఈ తలనొప్పుల విషయంలో ఎక్కడికక్కడ క్లియర్ చేసుకుంటూ వస్తున్న ఏదో జిల్లాలో మళ్ళీ ఏదో ఒకటి కనిపిస్తుంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది మాత్రం చూడాలి ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి